особенно не концентрировались на, сказать, на достижении роскоши и богатства. Это в этом есть реализация человеческого человека. И также, как мы читали исламские философы, даже среди веков, что физический мир он представляет собой некую преграду для души, сколько он далек от Бога. Если это приходило, это была такая возможность, действительно, имело место быть, но как цель, это мы не можем сказать, что делать. So all the All of our, whatever we needed to do through the Torah and the mitzvot, we draw Hashem's presence into the world, and finally, it has enough power to break open whatever little bit of klipa is still left over, and suddenly we turn around and we find the world so awesomely godly. И, конечно, есть свои рамки, потому что если существует конфликт между тем, что является правильным с точки зрения Торы, с точки зрения заповедей, 
нам что-то хочется такое, что нам принесет удовольствие, наслаждение, но входит в конфликт, то понятно, что предпочтение дается тому, что правильно, не то, что нам хочется. The Rebbe was talking about how when the Soviet Union collapsed, and it was and suddenly such an empire, such a, and so you have so many fervent believers and, and, and followers, and yet overnight the whole thing disintegrated, and there was no relatively there was a little here, a little there, but relatively no bloodshed is like a miracle and like unbelievable. And the Rebbe said that is Mashiach's work. That was good. When Mashiach comes, the lion and the lamb will live together. Zolszeń <laughs> Zolszeń komedy gejule, 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 zolsz